Здравствуйте, товарищи! Предыдущее видео, когда я рассказывал про скрытие, а точнее, если говорить про взлом все-таки, да, двухсистемного замка Чиза, получил невероятное количество хороших отзывов. Некоторые из вас даже назвали это первым, единственно интересным роликом. С ума зайти! И это во-первых. Во-вторых, после этого видеоматериала люди стали слать свои фотографии в надежде проконсультироваться, как, чего и почему. И вот один из таких людей, это Сергей из Самары, написал нам на почту, прислал фотографии и сказал, что это произошло вот-вот буквально. И случай настолько типичный. Показательный. Я вот хочу с вами сейчас обсудить еще раз. Вернее, почему еще раз? Я сейчас хочу с вами обговорить этот случай э, точно по такой же схеме, по которой мы разговаривали в прошлый раз относительно двухсистемного замка Чиза. 57-685, да, мы в прошлый раз э, рассматривали. Итак, э, дело в том, что Сергей ответственно подошел к вопросу и... Аж две пачки фотографий мне прислал. И эти фотографии у меня есть, соответственно, я их буду вставлять где-нибудь рядом, там, где место будет, да, в зависимости от того, как съемки проходят. Но мне их сейчас нужно просматривать будет для того, чтобы выстраивать политику разговора, для того, чтобы на что-то ориентироваться при рассказе. Итак, начнем со слов Сергея. Во вложение фото с места преступления. Скрытая квартира тоже запечатлена. Инструмент у моей двери – Взяты у соседки злоумышленниками. Предполагаю, что начали с моей двери. Она хоть и дешмань, но подороже деревянной двери соседки. Сломали замок и решили влезть за инструментом к соседке. Мой за... э, глазок был залеплен. Есть мысли, что орудовали с пятницы по воскресенье, по крайней мере, учитывая стандартные проверки на наличие жильцов. То, что я говорил в прошлый раз, повторюсь еще раз. Лето – это череда квартирных краж. Бывает, что за одни выходные – это череда квартирных краж. Это время, когда люди не только с пятницы по воскресенье оставляют целыми подъездами свои дома. Это время, когда люди на 2-3 недели уезжают в отпуска. Либо на даче, либо в теплые страны, у кого какой бюджет и у кого какая заинтересованность. Поэтому то, что мы сейчас с вами описываем, это совсем стандартная ситуация. Закрытый тамбур, в тамбуре две квартиры, с пятницы по воскресенье все свободно. Ставится закладка, это какая-то маленькая незаметная вещь. В прошлый раз у нас был клочок пластиковой бутылки обрезанный, в этот раз не знаю, бывает что там. Да все что угодно, все что угодно, маленькое внизу полотна двери, что при открывании это маленькое выпадет. Вот в пятницу вечером поставили, в субботу пришли, оно там торчит. В, тамбур, в тамбурной двери. О чем это говорит? Это значит, что ни один владелец двери внутри тамбура туда не заходил. А при условии, что сегодня лето, значит, до воскресенья вечером никто не, не зайдет. Далее. Зашли в карман. Там стоял один ложовый замок. Прикрыли дверку и работали в кармане. Настолько типичная и больная ситуация, что просто об этом надо кричать. Я уже рассказывал о принципах выбора двери и замка на тамбурной двери ранее. Люди хорошо относятся к всему, чему, чем они лично пользуются. А все, что общее, даже, казалось бы, полуобщее, но всего один сосед у тебя, тамбурные двери, экономят по максимуму. В итоге, в данном конкретном примере, это распространенная ситуация, на тамбуре стоит вот Подойдите в любой магазин хостоваров и выберите самый дешевый замок. Вот эти замки самые распространенные на тамбурах. Самые низкокачественные, имеющие <смех> отрицательные охранные свойства. Вот они чаще всего встречаются на тамбурах. В чем опасность? Люди аргументируют, э, люди аргументируют э, вот эту вот свою жадность относительно тамбурного замка тем, что ну, у меня там вторая дверь. А для вора это очень хорошо, что у тебя такой замок на тамбуре. Что происходит по факту? Тамбурная дверь открывается. Одним из возможных быстрых, доступных методов, даже может немножко силовым, но лучше не обязательно, лучше нежелательно. В данном случае стоял замок за ND1A, и поскольку он не имеет следов сверлений в ламу и так далее, я думаю, что открыли сверткой его. Метод сворачивания дискового механизма секретности, отечественного дискового механизма секретности, он известен давно, и он успешно применяется, в том числе и на этих замках. Владелец этого замка на тамбуре подтвердил, что замок... 
владелец данного замка, это вот фотография, которую он прислал, эти фотографии уже, соответственно, после взлома, подтвердил, что замок снаружи ключом работать перестал, а изнутри вертушка открывается. Явный признак того, что замок свернули просто-напросто. Далее что? Дверку прикрыли? Да. Низкокачественное запирающее устройство на тамбуре, которое за секунды открывается, это очень удобно для злоумышленника в условиях тамбура. Он этот замок открывает, дверку с собой прикрывает за собой, может быть даже фиксирует ее каким-то образом изнутри. И уже с вашей дверью, независимо от того, какие у нее, у нее высокие охранные свойства, делает все, что его душе заблагорассудится. Захочет топором ломать, будет топором ломать. Почему он уже может это делать свободно? А потому что, смотрите, даже проходящие по лестнице мимо закрытой тамбурной двери, за которой происходят какие-то непонятные, э, слышны какие-то непонятные звуки, что проходящий мимо человек подумает? Это психология, товарищи. Он подумает, что... Ну, что-то ремонтируют, то есть владельцы квартиры что-то ремонтируют. Будет ли у него желание заглянуть туда, только если он хорошо знает владельцев конкретных квартир, и у него есть какие-то более-менее вопросы или предложения к этому человеку. Но мы все с вами знаем, что зачастую в многоквартирных домах люди не знают не то, что там с верхних и с нижних этажов, люди не знают, кто в тамбуре внутри у них живет. Поэтому низкокачественный тамбурный замок – это подарок для жуликов или для группы жуликов. Я думаю, что здесь опять орудовала группа. Он открывает его, ваш низкокачественный дешевый замок закрывает, и с вашей двери он уже может хоть сверлить ее, хоть отжимать. Проходящий мимо никто ничего плохого не скажет. И подозрений у них это не вызовет у проходящих. Те шумы, которые внутри тамбура. Поэтому при выборе... Да, у меня был отдельный видеоматериал о выборе тамбурного замка. Поэтому при выборе тамбурного замка учитывайте это, и мы акцентируем внимание на том, что на тамбурном замке, на тамбурной двери должен стоять замок с не, не менее качественный и с не меньшими охранными свойствами, чем на двери квартиры, ну, чтобы вот таких вот случаев не было. Так, значит, зашли в карман, то есть в тамбур в котором стоял один ложовый замок, прикрыли дверку и работали в кармане. Сергей утверждает, что начали с моей двери. Зачем? Если они инструмент взяли у соседки раз, а во-вторых, начинать с более простого варианта всегда проще. Потом у тебя будет эмоциональный настрой. А тем более у соседки э, деревянная дверь с одним замком для деревянной двери. Насколько я понял, там стоит 152 3МР коле и цилиндр Apex, который самый-самый примитив. Э, открывается, если не всем подряд, то почти всем подряд. В целом, нас не было с пятницы по понедельник, соседки почти все лето нет. У нее, кстати, украли пару золотых вещей. Да, это не причина для того, чтобы потратить 5000 на тамбурный замок или на тамбурную дверь. У меня же ничего нет, у нас красть нечего, люди говорят. А вот э, потом уже, когда туда залезут, когда украдут два ноутбука по тридцатке стоимости каждый, а у жены украдут шкатулку, в которую вы туда золотые колечки и сережки пол жизни складывали. Вот тогда люди почему-то начинают думать по-другому и вещи считать по-другому. Это первый момент. Второй момент. Люди, у которых внутри в квартире без разрешения рылись в постельном и в нижнем белье грязные воровские руки, у них самое большое разочарование и самый большой шок именно вот от этого свинского отношения, а не от того, что у них там два ноутбука, которые можно там кредиты за два месяца выплатить или за год, допустим. Самое большое шоковое состояние человек получает от того, что какая-то свинья вел в его квартире, не, не только позволил себе что-то дернуть, но и вел в его квартире по-свински. Так. Все остальное не взяли, вся техника осталась. Ну, конечно, ее тащить надо, эту технику, а потом куда-то сбагривать. Пару золотых вещей, ну, явные наркоманы были, 100%. Прямо их почерк. Так, соседи вообще ничего не заметили странного, в общем, мне повезло. Да, что мы можем наблюдать? Тамбурную дверь открыли получисто, то есть замок после этого тамбурный не работал, 
но его открыли без лом. Вообще, если говорить про этот ZND 1A, вот я бы как его открыл, например, да, там тем более между цилиндром и дверью большая щель. Я бы ставил туда большую отвертку и пару раз молотком долбанул. И он бы отлетел, а дальше замок открывается отверткой. Я сейчас никому не открыл никаких Америк. Во-первых, это на ютубах миллион раз рассказывалось и показывалось. Во-вторых, это э, интуитивно понятно. Если у тебя какая-то штуковина стоит, и в этой штуковине находится механизм секретности, то в первую очередь эту штуковину хочется отодрать. И так и происходит в криминальных... Э, мы не первый раз встречаем криминальное вскрытие именно этого замка. Он необычайно распространен за НД-1. Тем не менее, у людей была свертка. Я все-таки настаиваю на том, что эта свертка э, была... Э, почему? Во-первых, в Ютубе, как изготавливать этот инструмент и как им работать на конкретных замках, только ленивый не показал. Показывали не только люди, которые торгуют инструментами различными, что, на мой взгляд, не очень правильно, но и в том числе те люди, которые к замочной дверной деятельности вообще никак не относятся и зарабатывают чисто на просмотрах, на рекламе. Те тоже показывали, как изготавливают сначала свертку для дисковых замков, потом скрывать. Поэтому даже человеку недалеко ума, а я все-таки думаю, что это, я дальше подтвержу эти слова, попытаюсь подтвердить, я думаю, что это все-таки люди недалеко ума, они смогли изготовить тупо избиты и наждака эту свертку и использовали его для вскрытия дискового механизма секретности отечественного производителя. Дальше Сергей говорит, что ломали его дверь. Нет, нет, ломали соседскую дверь. Я настаиваю на этом. Психологически проще вскрыть то, э, психологически проще вскрыть то, что проще изначально. И потом на э, вот этой волне эмоций, что все получилось и все возможно, вот это вот на волне нахальных эмоций, можно уже продолжать деятельность, что и было сказано, что и было сделано с вашей дверью. При этом Сергей вот уже э, через два дня прислал мне фотографии замка соседской двери. Замок, э, я думаю, что там корпус по цилиндру, вернее, я не думаю, я вижу. Ручка, стоит ручка без повреждений, и цилиндровый механизм с английским ключом Apex. И тоже все стоит. Это что значит? Э, это значит то, что... Соседка продолжает пользоваться после вскрытия этой двери. А это что значит? Это значит, что цилиндр, что цилиндровый замок был скрыт чисто. Кстати, цилиндровый механизм Apex чисто скрыть возможно, если не всеми методиками, то почти всеми. В том числе и примитивными э, ковырячками, которые можно купить на Алешке. Э, там все прекрасно продается. Вот. То есть люди, которые проникали сюда, обладали примитивным инструментом для чистого Вскрытие. Это свертка, но ну, будем считать, что это чистое вскрытие, да, все-таки это вскрытие без повреждений. Это позволило им за собой закрыть дверь таким образом, что снаружи было непонятно, кто там орудует. Замок не, не взломанный, все, в общем на своих местах, а там что-то ломается. Вот. И Apex, я все-таки настаиваю на том, что они открыли его чисто. Все-таки все в том же Ютубе. Вскрытие цилиндровых механизмов ковырячками показано миллионами людей, миллионами, как русскоязычных, так и англоязычных. Я этого против глубоко, я не могу себе это позволить, я считаю, что у меня немного другое направление, но это нужно принять за факт. Если на вашей двери стоит примитивный цилиндровый механизм секретности или примитивный замок, вы рискуете быть вскрытыми любым школьником, который посмотрит и который смотрит эти видеоматериалы. Я думаю, что здесь была дверь чисто открыта у соседки. После Сергей присылает фотографию с разложенным инструментом рядом с его дверью. Дверь у нее китайская металлическая, ну, так сказать, металлическая. Вот почему я настаиваю, что лезли либо наркоши, бестолковые, либо все те же бестолковые школьники, там 15-16 лет. У Сергея стоит китайская металлическая дверь, и люди пошли по верному пути ее вскрытия. А, и два цилиндра. Люди пошли по верному пути вскрытия, переломили оба цилиндра, но при этом Сергей пишет, внутрь двери не попали. О чем это говорит? Люди бестолковые открывали. То есть они знали, что снаружи можно что-то ломать. Они это и делали. То есть ломали и, скорее всего, ломали правильно цилиндры. Кстати, вон там еще половинка отломанного цилиндра у него торчит. Вот. Но дальше не пошли. То есть цилиндр-то как ломать? А может быть, даже они купили. Вот есть один товарищ, по-моему, из Красноярска, продает выдиралку цилиндров. Много раз уже ругались по поводу него. Кстати, и 
следы, которые рядом находятся с дыркой под цилиндровой механизм секретности, очень похожи на этот выдиратель. Вот. Вполне вероятно, они этот выдиратель приобрели, а что дальше сделать, не поняли. Либо э, выдрать цилиндр пришлось с такой силой, такой бывает, что не формировался корпус, и после выдирания этого цилиндра э, заклинил сам корпус. Такое случается, действительно, это не самый. Поэтому, кстати, э, люди по аварийному вскрытию замков не любят выламывать цилиндры из корпусов, потому что сам корпус может это не, не очень рационально. То есть цилиндр можно переломить, допустим, за 20 секунд, а потом 2 часа открывать этот корпус, который заклинил из-за того, что у него детали не формировались. Вот. В общем, мы с вами наблюдаем дверь Сергея, на котором выдраны были оба цилиндра. Это не совсем понятно, что там за наклейка. Наверное... А, слушай, это похоже на сувальный замок, но почему-то... А может быть у Сергея был закрыт на сувальный замок дверь? Если это наклейка именно скважины сувального замка, Сергей, я много раз убеждался в том, что люди, которые умеют выламывать цилиндровые механизмы секретности, даже при наличии броненакладок, при наличии сувального замка они просто уходят. У них нет инструмента и опыта работы именно с этим механизмом секретности. Я не удивлюсь, что если эта ситуация повторилась, они вскрыли сверткой дисковый механизм секретности на тамбуре, открыли отмычками, которые легко продаются на Алиэкспресс, соседскую дверь, выломали цилиндр, все-таки ваш цилиндр чуть-чуть посложнее на вашей двери, чем у соседки, выломали на вас и, может быть, даже открыли цилиндровый замок, хотя, судя по количеству обломков двери, наверное, все-таки нет. А вот при наличии закрытого сувального замка они просто могли удалиться. Такое встречается. Так, так, так. Ну и вот мы видим уже дверь, разукрашенную оперативниками, криминалистами, которые искали отпечатки пальцев. И успешно их находили. Вот тут Сергей присылает фотографию. Тут Сергей присылает фотографию ключа от замка на супер китайской металлической двери. В общем. Что нужно сказать, Сергей? Сегодняшний замок, сегодняшняя дверь и система запирания этой двери позволяет иметь защиту только от дурачков, которые вот к вам пытались проникнуть. К сожалению, это так. Китайская дверь, подавляющее большинство китайских металлических дверей, даже современных, которые уже начали из двухмиллиметровой стали возить в нашу страну, к сожалению, они не могут предоставить адекватной защиты, адекватных охранных свойств. И я позволю себе сказать, что вам просто повезло. Но повторюсь в третий раз, что лезли люди откровенно недалекого ума. Потому что при наличии хоть мало мальских знаний о строении замков на китайских дверях, во-первых, дверь не надо было так корежить, но это нерационально. Какой хрен, да? Когда вы ломаете что-то, откуда вы знаете, как в дальнейшем оно заклинит, как оно деформируется, может оно блокировать и засох будет. То есть при наличии малейших, маломальских знаний о строении замков на китайских дверях, эти двери открываются с минимум повреждений, ну, за считанные минуты. Прям за считанные минуты. Вот, ну, что можно... Давайте попробуем подытожить. <coughs> Попробую... Позволь себе сделать некоторые выводы, опять же, на которых я не настаиваю, я не пропагандирую, что вот моя точка зрения единственная правильная. Я считаю, что на основании определенных, определенного времени работы в данной области, определенных знаний и опыта у меня есть чем поделиться. И это, повторюсь, моя точка зрения. Не согласны? Пишите в комментариях свою. Во-первых, э тамбурная дверь и замки на тамбурах не должны быть самыми плохими и самым говном. Помимо того, что низкокачественный замок часто будет ломаться и не пускать вас внутрь по причине поломки, замок с низкими охранными свойствами на тамбуре позволяет жулику быстро вскрыть его без повреждений снаружи и закрыться, и делать классными защитными дверями внутри тамбура уже работать так, как ему хочется. Хочет сверлить? Пожалуйста. Он же не будет посередине лестничной площадки стоять, рядом с лестницей сверлить замок. На тамбуре, скорее всего, нет, это очень опасно. А вот за закрытой тамбурной дверью он себе очень даже это сможет позволить. Второй момент. Два замка разных систем на любой двери, даже на деревянной, это всегда полезно. Это очень полезно. Сейчас идет тенденция к тому, что консультанты пытаются советовать людям с точки зрения защиты и изоляционных свойств ставить два цилиндра. Я настаиваю на том, что с точки зрения охранных свойств, с точки зрения безопасности, это в корне неверно. Два 
замка разных систем требует от потенциального жулика большего количества знаний, большего количества инструмента и опыта. А как показывает практика, подавляющее большинство жуликов – это люди, сосредоточенные на одном виде механизма секретности, на одном виде взлома. То есть это узкие, узкие такие специалисты, тяжело их назвать. Поэтому, установив два замка разных систем, вы потенциально защищаетесь от большего количества потенциальных жуликов. Вот я всего два видеоматериала подготовил по поводу вскрытия э, замка, реальное вскрытие взлома и замков на двери. И оба случая подтверждают то, что я только что сказал. Пожалуйста, не игнорируйте это. И второй момент, почему, какую аргументацию люди приводят, э, когда советуют э, человеку поставить два цилиндровых замка на дверь. Что установив два замка высоких охранных свойств цилиндровых, Человек не полезет ломать два цилиндра, это очень шумно. А мы с вами убеждаемся, что случаются в жизни такие ситуации, когда человек может шуметь, пожалуйста. Всех соседей на площадке нет, он может шуметь. И он знает только метод вскрытия, цилиндровый механизм, как перелом. А и еще знает, как выдрать броненакладки. У него даже для этого есть необходимые захваты. А с увальными замками он никогда не работал. Надеюсь, моя мысль понятна. Ну и в который раз говорю, как понятно, что мне это выгодно говорить. И многие, вас, <смех> многие из вас уличают меня в этой выгоде. Якобы уличают. Я пред предлагаю не экономить на замках и на системе запирания в целом. Потому что это в первую очередь наша безопасность раз и безопасность нашего имущества два. На мой взгляд, это очень важно. Поэтому при выборе замков и двери не бойтесь немножко ознакомиться с этой темой, не бойтесь проконсультироваться там, у двух-трех человек. Сейчас очень распространены зам замочные форумы, в том числе, где адекватные и компетентные люди сидят. Не бойтесь почитать и не бойтесь тратить деньги на замки. В долгосрочной перспективе вложения в механику всегда оправдываются. Ну, на этом закончим. Если у вас есть свои экземпляры взломов, вскрытий, вам интересна такая рубрика на этом канале, присылайте, будем пробовать рассуждать, размышлять и на фоне этого делать определенные выводы по системам запирания двери и так далее. Ну, на этом все, пока!